ধন্যবাদ সবাইকে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের করণীয় এ বিষয়ে আমি কিছু পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব আমার বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী এই সময় তারা কি করতে পারে এ বিষয়ে আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছে এবং তার বাইরেও আরও অনেকেই রয়েছেন আমি তাদের জন্য ওভারঅল আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে অর্থাৎ আমি আমার মতো করে আমি যেটা বুঝি সেই ভাবে আমি কিছু পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব তো এক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থী আমাকে ফলো করে থাকে আমার পরামর্শগুলো গ্রহণ করে থাকে সেক্ষেত্রে আমি তাদের জন্য তো বটে এর বাইরেও যারা রয়েছে তাদের সবার জন্য আমি পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথম যে বিষয়টা আমাদের এখানে সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়ন করা শিখতে হবে অবস্থা বুঝতে হবে এখানে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমরা বর্তমান যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে এখন লকডাউন চলছে করোনায় দিন দিন বেশি করে আক্রান্ত হচ্ছে দেশের মানুষ সারা বিশ্বেও আক্রান্তের সংখ্যা এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এই অবস্থায় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কখন খুলবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন তো কারণ হলো এখন এইচএসসি প্রথম বর্ষে যারা অর্থাৎ একাদশ শ্রেণীতে যারা তাদের কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি তার তারপরে বেশ কিছু সময় অলরেডি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে তো এই অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কখন খুলবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন তো সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কখন খুলবে এটা আসলে আমরা কেউ বলতে পারি না তো আমরা ধারণা করতে পারি যে কখন খুলতে পারে সেক্ষেত্রে ধারণা করাটা সবার জন্য আসলে সম্ভব হয় না এক্ষেত্রে আমরা যেই ধারণা করি কারো ধারণায় হয়তো সঠিক নাও হতে পারে আমার ধারণাও ভুল প্রমাণিত হতে পারে সেক্ষেত্রে আমি যতটুকু ধারণা এর আগে করেছি বিভিন্ন সময় আমি যে ধারণাগুলো করেছি যে আইডিয়া ছিল সেগুলোর অধিকাংশই আসলে সত্যই হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আমার ধারণাটা অনেকটা দেখা যায় শেষ পর্যন্ত হয়েও যায় যেমন আমি বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে কি হতে পারে মানে এখন কি হতে পারে সেটা কিন্তু আমি আমার অনেক শিক্ষার্থীকে আমার বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে আমি কিন্তু মাস মার্চ মাসের শুরুতেই ধারণা দিয়েছিলাম যে সামনে কিন্তু এই পরিস্থিতি আসবে তারা এখন ফোন করে আমাকে জানিয়েছে যে হ্যাঁ একেবারে আমি যেভাবে বলেছিলাম তাদের ভাষ্য অনুযায়ী যে তাদের ধারণার সাথে অর্থাৎ আমার ধারণার সাথে বাস্তব অবস্থাটা প্রায় একশো পার্সেন্টই মিলে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করব কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য তো আমার যতটুকু ধারণা যে খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে পারবে না তবে সরকার সিদ্ধান্ত নিলে খুলেও ফেলতে পারে তো যেটা শোনা যাচ্ছে যে ত্রিশ তারিখের পরে অর্থাৎ মে মাসের ত্রিশ তারিখের পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হতে পারে শর্ত সাপেক্ষে এখন এখানে বেশ কিছু শর্তের কথাও আমরা মিডিয়াতে দেখেছি এটা কতটুকু চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে আমরা সেটা ভালোভাবে জানি না তো যাই হোক এক্ষেত্রে যে শর্তই দেওয়া হোক তবে এখানে যে শর্তগুলো দেওয়া হোক সে শর্ত প্রয়োগ করে এখানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই খুলতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে আর খুললেও সেক্ষেত্রে সেই শর্তগুলো পালন করতে পারবে কিনা সেটা নিয়েও আসলে আমরা সন্দিহান তো যাক আমরা যদি ধরেও নেই যে হ্যাঁ সেগুলো কমপ্লিট করে পারলো তাহলে সেক্ষেত্রে মে মাসের পরে খুলতেও পারে কিন্তু পরিস্থিতি যেটা মনে হচ্ছে যে আরও যদি পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায় তাহলে হয়তো সরকার আবার চেঞ্জও করতে পারে আর এর আগে ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা এসেছিল যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে করোনা পরিস্থিতি যদি উন্নতি ঘটে না ঘটে তো সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটা সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছিল তো যাই হোক এক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছেন এটা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আর এক্ষেত্রে পরিস্থিতি যদি আরও জটিলতার দিকে চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আরও দেরিও হয়ে যেতে পারে এটা আমার সম্ভাবনা বা আমার পর্যবেক্ষণ তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমরা কয়েকটা বিষয় বিবেচনায় না নিলে এক্ষেত্রে ভুল করব সেক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্য দেশের থেকে একটু ভিন্ন দ্বিতীয় বিষয়টা হলো যে আমাদের দেশের নাগরিকরা এরা হলো বাঙালি তো পৃথিবীতে অন্যান্য নাগরিকদের যে বৈশিষ্ট্য বাঙালিদের সে বৈশিষ্ট্য নাই এটা একটু ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য রয়েছে বাঙালিদের বাঙালিদের যা স্বভাব বৈশিষ্ট্য তারা সেটা করবেই এবং সেক্ষেত্রে বাঙালিদের যে কার্যক্রম সেটা তারা করবে এবং বাংলাদেশের যে বৈশিষ্ট্য সে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাবো এই সবগুলো বৈশিষ্ট্য মিলালে আমরা যেটা দেখতে পাই বা যেটা বুঝতে পারি সেটা হলো করোনা আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে 
এখন সেক্ষেত্রে যদি সেটা হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রয়োজন হতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে বা আরও বেশিও চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমার যতটুকু ধারণা আরও বেশি লাগা লাগতে পারে তো এটা হলো আমরা যেটা দেখলাম যে বর্তমান অবস্থা এখন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মূল্যায়ন করতে হবে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা কি কারণে করে কি উদ্দেশ্য করে সেই উদ্দেশ্যগুলো আমরা জানি হয়তো কেউ এটা ভালো করে খেয়াল করি না এখানে একাদশ শ্রেণীর পড়ালেখার উদ্দেশ্য আসলে কয়েকটা এক্ষেত্রে প্রথম উদ্দেশ্য যেটা যেটা আমাদের দেশে ঘটে সেটা হলো যে রেজাল্ট ভালো করা তারা খুব স্বল্প পরিসরে বা অল্প স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটা টার্গেট নিয়ে পড়ালেখা করে সেক্ষেত্রে রেজাল্ট ভালো করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য তো এই রেজাল্ট ভালো করা এটা কেন কি জন্য রেজাল্ট ভালো করতে চাই এর পরোক্ষ যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে তারা ভবিষ্যতে যেন একটা ভালো চাকরি পায় আর তার ইমিডিয়েট আগে এখানে যেন তারা একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পায় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো রেজাল্ট করা তার পরবর্তী উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া সেটা কিন্তু এখন থেকেই মাথায় থাকে এবং বিবেচনায় থাকে এবং ভালো একটা চাকরি পাওয়া এটাও কিন্তু অবশ্যই সবাই কিন্তু সেই পরিকল্পনা নিয়েই কিন্তু পড়ালেখা করে থাকে আর এর বাইরে আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত সেটা হলো প্রকৃত মানুষ হওয়া এই উদ্দেশ্যটা আমাদের দেশ থেকে অনেকটা হারিয়ে যেতে বসেছে এখন আসলে আমরা শুধু রেজাল্ট এবং চাকরি এবং ইমিডিয়েট সফলতা মানে টাকা ইনকাম এই বিষয়গুলোর মধ্যে আমরা সীমিত হয়ে পড়ছি সেখান থেকে আসলে অবশ্যই আমাদের প্রকৃত মানুষ হওয়া এটা আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত আর এর সাথে আমাদের কিছু যোগ্যতা প্রকৃত যোগ্যতা এই প্রকৃত যোগ্যতা বৃদ্ধি এটাও আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত তো সেক্ষেত্রে এইভাবে আমরা যদি পড়ালেখা করতে পারি তাহলে এই লক্ষ্য নিয়ে যদি পড়ালেখা করতে পারি তাহলে ভালো হয় আসলে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ভালো মানুষ হওয়া ভালো নাগরিক হওয়া একজন সুনাগরিক হওয়া আর সেক্ষেত্রে সেটা যদি হতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের অনেক বেশি যোগ্যতা দরকার আদর্শ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং যোগ্যতার মাপ করিতে আমাকে অনেক উঁচু পর্যায়ে যেতে হবে সেক্ষেত্রে প্রকৃত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে প্রকৃত যোগ্যতা বলতে আসলে কি বুঝে আজকে ডিটেলস ব্যাখ্যা আমি করবো না সেক্ষেত্রে প্রকৃত যোগ্যতা বলতে আমি যতটুকু ধারণা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের নৈতিক যোগ্যতা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা মানসিক যোগ্যতা এবং শারীরিক যোগ্যতা এগুলো সহ আমাদের জ্ঞানগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করা এগুলো হচ্ছে প্রকৃত যোগ্যতা এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে আমাদের পড়ালেখা করা উচিত তো এই উদ্দেশ্যে যদি আমরা পড়ালেখা করতে চাই তাহলে এক্ষেত্রে আমি স্পেসিফিক কয়েকটা পরামর্শ দিতে চাই সেক্ষেত্রে প্রথম কাজ হলো আমাদের রেজাল্ট ভালো করতে হবে রেজাল্ট ভালো করার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে আগামী বছর ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেক্ষেত্রে যদি এরকমও হয় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি আরও মানে টোটালি এই বছরটাও যদি বন্ধ থাকে তারপরেও কিন্তু আগামী বছর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে যাবে এবং মোটামুটি নির্দিষ্ট সময় অথবা কাছাকাছি সময় কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে যাবে এখন এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ক্লাস করার সুযোগ পাচ্ছি না যারা একাদশ শ্রেণীতে রয়েছে তারা কিন্তু ক্লাস পাচ্ছে না সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে এই জায়গায় এখানে একটা বিকল্প ব্যবস্থা অলরেডি করা হয়েছে অনেক জায়গা থেকেই এবং প্রায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই করা হয়েছে যদিও সেখানে কিছুটা ত্রুটি বিচ্যুতি এখনো রয়েও গেছে তো এখানে যে বিষয়টা অনলাইন ক্লাসের একটা ব্যবস্থা অলরেডি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিতে চাই যে যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে অনলাইন ক্লাসগুলোতে যুক্ত হতে হতে পারলে ভালো হয় অনলাইনে অনেক জায়গায় ক্লাস পাওয়া যায় এখন সেক্ষেত্রে ভালো ক্লাস যেখানে পাওয়া যায় যেখান থেকে ভালো দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় ওই বিষয়গুলোর সাথে যুক্ত হলে ভালো হবে আর সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের রেজাল্ট ভালো করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এগিয়ে যেতে হবে আর এক্ষেত্রে আমাদের সে বার্ষিক পরীক্ষা যেটা এখনো হয়নি এবং সেটা আদৌ হবে কি না সেটা নিয়ে আসলে এই মুহূর্তে বলাটা খুব কঠিন তো সরকারি সিদ্ধান্তের আগে ব্যাপারে কোনো কথা বলাটা ঠিক হবে না তো যাই হোক সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি এটা নাও হতে পারে আর এরপরে সামনে টেস্ট পরীক্ষা রয়েছে সেই টেস্ট পরীক্ষাটাও কিভাবে হবে বা হবে কিনা সেটা সময় বলে দিবে তো যাই হোক এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা কিন্তু দিতে পারো বা দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি ফাইনাল পরীক্ষায় যেতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের পরামর্শ হলো যে সেক্ষেত্রে ওই ফাইনাল পরীক্ষা এবং টেস্ট পরীক্ষায় দুটাকে টার্গেট করেই এখন পড়ালেখা করে যাওয়া উচিত এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে টেস্ট পরীক্ষার সিলেবাস শেষ করে এবং টোটালি ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করতে পারলে ভালো হয় তো এটা হলো একটা আরেকটা হলো যে এই 
এই সময় ইউনিভার্সিটি ভর্তির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে ট্রেন্ড চালু হয়েছে যে এসএসসি পরীক্ষার এইচএসসি এসএসসি পরীক্ষার পর থেকে বা ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থেকে অনেকেই ইউনিভার্সিটি ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকে এখানে একটা ভুল ট্রেন্ড চালু হয়েছে সেক্ষেত্রে যে যেভাবে পড়ালেখা শিক্ষার্থীরা করছে বা এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে পরামর্শগুলো যেভাবে দেওয়া হয় এই পরামর্শগুলো স্টুডেন্টদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশেষ করে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার যেগুলো এগুলো এখনই ইউনিভার্সিটি ভর্তির বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট তাদের হাতে তুলে দিয়ে তাদেরকে ওইগুলো পড়তে বলা হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে ওইগুলো পড়ার কারণে কিন্তু স্টুডেন্টের আরও বড় ধরনের ক্ষতি হচ্ছে আর যার কারণে আমরা দেখতে পাই যে এখন কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চান্স পাওয়ার জন্য যে মাস্ক দরকার সেই মাস্ক কিন্তু পায় না অনেকটা কমে গেছে এবং ইউনিভার্সিটিতে চান্সের পরিমাণও কমে গেছে বিশেষ করে আমি যদি ফরিদপুর অঞ্চলে দেখি এখানে কিন্তু ফরিদপুর থেকে ইউনিভার্সিটিতে চান্সের পরিমাণ কিন্তু আগের থেকে অলরেডি কমে গেছে যদিও কোচিংয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে কোচিংয়ের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু ইউনিভার্সিটির চান্সের সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয় এখানে এই ভালো ভালো জায়গায় ভালো ভালো সাবজেক্টে চান্সের পরিমাণ কিন্তু একেবারেই কম সেক্ষেত্রে বুয়েট মেডিকেল সহ ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভালো সাবজেক্টগুলোতে চান্স কিন্তু একেবারেই কম যেটা আগে কিন্তু ছিল না যেটা আগে এর থেকে আরো অনেক বেশি ছিল এখানে যে যে কারণগুলো আসলে দায়ী সেক্ষেত্রে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি সেখানে কিন্তু একটা জায়গায় কিন্তু কোচিং সেন্টারগুলো দায়ী সেক্ষেত্রে তাদের ভুল গাইডলাইন এক্ষেত্রে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তো এই জায়গায় আমি যেটা বলতে চাই যে সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের প্রথম বর্ষের স্টুডেন্টদের অর্থাৎ একাদশ শ্রেণীর স্টুডেন্টদের এই ক্ষেত্রে ওই গাইডলাইন ফলো করাটা উচিত হবে না সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি ভর্তির প্রস্তুতি এটা এখনই শুরু করা যেতে পারে অবশ্যই সেটা এখনই শুরু করতে হবে সে বিষয়টা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আমি যেটা বলতে চাই যে এখন ইউনিভার্সিটি ভর্তির ক্ষেত্রে যে কৌশলটা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং চান্সপোর্ট অনেক সহজ হবে যদি এখন এক্ষেত্রে একটু ভিন্ন কৌশলে পড়ালেখা করে সেই কৌশলটা হলো যে একাদশ শ্রেণীর যে বইগুলো রয়েছে ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় সকল গ্রুপে প্রায় অধিকাংশ প্রশ্নই এই বইয়ের ভিতর থেকে আসে এবং এই বই বিশ্লেষণ করে প্রশ্ন বইয়ের থেকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন আসে এক্ষেত্রে আমরা যদি এই বইগুলো অর্থাৎ মূল বইগুলো ভালো করে পড়তে পারি এখানে আমাদের একটু ধারণা নিতে হবে যে কোন কোন বই থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সেক্ষেত্রে আমি সহজে বলতে চাই যে সায়েন্সের সাবজেক্টগুলোতে সায়েন্সের সবগুলো সাবজেক্ট আর সে আর্টসের সাবজেক্টগুলোতে আর্টসের সব সবগুলো সাবজেক্ট আইসিটিটা ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে বাকি সবগুলি আর কমার্সের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা সাবজেক্ট এবং বাংলা ইংলিশ সহ এগুলো রয়েছে তো এখানে এই মৌলিক যে জ্ঞান অর্থাৎ মূল বই এগুলো যদি ভালো করে একেবারে সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স বা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আমরা পড়তে পারি এখানে উচিত যেটা প্রতিটা ওয়ার্ডের অর্থ আমাকে জানতে হবে প্রতিটা ওয়ার্ডের প্রায়োগিক অর্থটা আমাকে বুঝতে হবে এবং আমরা যদি এই বিষয়গুলো বুঝতে পারি আর এই জায়গায় আমাদের ভাষাগত দক্ষতা যদি ভালো থাকে তাহলে কিন্তু অনেক সহজেই আমরা কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে পারি কিন্তু স্টুডেন্টের সমস্যাটা হলো স্টুডেন্ট সাজেশন কেন্দ্রিক পড়ালেখা করে থাকে আর এটাই হচ্ছে স্টুডেন্টের চান্স না পড়া অন্যতম একটা কারণ তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই যে ইউনিভার্সিটি ভর্তির ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে এই পরামর্শগুলো গ্রহণ করলে আশা করা যায় যে অনেক ভালো হবে সেক্ষেত্রে মূল বই পড়ার দিকে নজর দিতে হবে আর এক্ষেত্রে বাইরে যাওয়ার যেহেতু সুযোগ নেই শিক্ষার্থীরা টোটালি পড়ালেখা করতে পারছে বাসায় বসে এবং বাসায় বসে সময় নষ্ট না করে পুরো সময়টাই কাজে লাগাতে হবে সময়ের গুরুত্ব আসলে কি এ ব্যাপারে আমি পরবর্তীতে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব কিভাবে সময় কাজে লাগানো যায় সেগুলো নিয়ে আমার চেষ্টা আছে ভিডিও দেওয়ার জন্য আর এক্ষেত্রে আমি একটা বিষয় বলতে চাই যে করোনার কাছ থেকে আসলে শিক্ষা নিতে হবে করোনার কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে খুব সংক্ষেপে যদি বলতে চাই যে আমাদের স্বাস্থ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ঘটাতে হবে ইমিউনিটি সিস্টেমকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করতে হবে এরপরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে নীতি সে নীতিগুলো আমাকে আমাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে আর এর বাইরেও করোনার থেকে আরও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা রয়েছে আমি ডিটেলস এটা নিয়ে ভিডিও করার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন মনে করে সেক্ষেত্রে ওই ক্ষেত্রে ওগুলো দেখে নিলে হবে আর এক্ষেত্রে প্রকৃত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে প্রকৃত যোগ্যতা বলতে কি বোঝায় একটু আগে আমি বলেছি তো এই বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারলে এই পরামর্শগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে আশা করি যে রেজাল্ট ভালো হবে ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স হবে আমরা ভালো মানুষ হতে পারব এবং নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হতে পারব জীবনের সফলতা অর্জন করতে পারব এবং সর্বোপরি জীবনকে সার্থক করে গড়ে তুলতে পারব এবং আশা করা যায় আমরা সমাজে একজ